الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم الحيوانات من حولنا وهو يعتبر من الدروس الممتعة والمنوعة والمليء بغرائب وقدرة الله سبحانه وتعالى وإعجازه في خلق المخلوقات الحية فالحيوانات مخلوقات حية عديدة الخلايا إلا أن خلاياها لا تحتوي على البلاستيدات الخضراء لذلك فهي تعتمد على مخلوقات أخرى في غذائها فهي تتغذى على النباتات أو على حيوانات أخرى ومعظم الحيوانات لها القدرة على الانتقال من مكان إلى آخر ولها أحجام وأشكال مختلفة وتعيش في اليابسة وعلى الماء وقد صنفت الحيوانات إلى شعبتين بعضها يوجد له عمود فقري مثل الثدييات وهي حيوانات يغطي اجسامها الشعر او الصوف او الوبر وهي يوجد لها عمود فقري مثل الاسد البقر الارنب والجمل وهي تتنفس عن طريق الرئتان وتكون ثابته درجه حراره جسمها وتتنوع التراكيب المكونه لاجهزة الهضميه لتتمكن من التعامل مع الاغذيه المختلفه وتتنفس عن طريق الجهاز التنفسي الذي يتكون من الرئتان وتحتاج الحيوانات إلى الانتقال من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء أو الهرب من الأعداء والحيوانات الثدية تراكم مختلفة تساعد على الحركة مثل الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي ويشمل الجهاز العصبي في الفقاريات على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب وأعضاء الحس ويعمل الجهاز العصبي مع الجهاز الغدد الصماء الذي يفرز هرمونا والهرمونات مواد كيميائية تفرز في الدم مباشرة تغير أنشطة الجسم وهي تتكاثر عن طريق الحمل والولادة وتكون درجة حرارة جسمها ثابتة وأيضا جهازها الدوري يكون من الأجهزة المقلقة التي يتم ضخ الدم في أوعية دموية من القلب ولا يمكن للدم مقادرة هذه الأوعية الحيوانات الثدية تتكاثر عن طريق الحمل والولادة ما عدا بعض الأنواع التي تتكاثر عن طريق البيض مثل آكل النمل الشوكي ومن قار البط ومن الثديات التي لها كيس مثل الكنغر والكوالا والثديات التي تنمو داخل الأجسام مثل الخراف والخفاش والأبقار والقرود ويكون أخصابها داخلي الطيور حيوانات يغطي أجسامها الريش تتكاثر بالبيض ولها جناحان يساعدانها على الطيران وتكون ثابتة درجة الحرارة وعلى الرغم من أن كل الطيور لها ريش إلا أن بعضها لا يستطيع الطيران مثل البط والدجاج والحمام والنعام وتكون درجة حرارة جسمها ثابتة ثالثا الزواحف حيوانات لها جلد جاف ويغطي الحراش في أجسامها وهي متغيرة درجة الحرارة وهي تعتمد على رئتيها في التنفس مثل الحرباء والتمساح والثعبان البرمائيات حيوانات تستطيع العيش في الماء واليابسة ومعظم البرمائيات لها جلد ناعم ورطب وهي متغيرة درجة الحرارة وتقضي البرمائيات جزءا من حياتها ودورتها في الماء وتقضي الجزء الآخر على اليابسة وعندما تعيش حياتها في الماء تتنفس عن طريق الخياشيم مثل السلمندرات وعندما تنمو ويكتمل نموها تتحول الخياشيم إلى رئات فتعيش على اليابسة مع أن للبرمائيات رئات فهي تتنفس عن طريق الجلد أيضا لذا يجب أن يكون جلدها رطبا وإذا جف جلدها فإنها تموت لذلك تعيش قرب الماء باستمرار الأسماك حيوانات تعيش في الماء ويغطي أجسامها قشور وزعانف تساعدها على السباحة وخياشيم للتنفس وهي متغيرة درجة الحرارة وتنقسم الأسماك إلى ثلاثة طوائف وهي الأسماك الغضروفية والأسماك العظمية والأسماك عديمة الفك ثانيا شعبة اللافقاريات لا يوجد لها عمود فقري ويغطي جسمها غطاء صلب وبعضها الآخر له تراكيب داخلية تدعم جسمه ومعظم الحيوانات لا فقارية تستخدم اللافقاريات عدة طرائق لهضم الطعام والتخلص من الفضلات فالإسفنجيات مثلا تستخلص قضائها من المواد العالقة في الماء وتصفيه مما فيه من خلال مروره خلال الثقب وبعضها لها تجويف خاص يدخل منه الغذاء وتتخلص من الفضلات عبر نفس الفتحة مثل الديدان المفلطحة واللاسعات من الفضلات واللافقاريات ذات أجسام الطرية فالتنفس عملية بسيطة تتبادل الغازات عن طريق الانتشار وبعضها يستخدم الخياشيم مثل الرخويات والقشريات وبعض الديدان يستخدم رئات مثل العناكب أما الحشرات فتستخدم أنابيب شديدة التفرع تسمى القصيبات
ويكون جهاز الدوراني مفتوح مثل المفصليات والرخويات فإن دفع الدم من القلب مباشرة إلى أنسجة الجسم وتصنف اللافقاريات إلى ثمان مجموعات هي الرخويات اللاسعات الإسفنجيات شوكيات الجلد الديدان المسطحة الديدان الإسطوانية الديدان الحلقية المفصليات وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المعلومات